السلام علیکم میں سید یاسن کا آدمی آپ سے مخاطب ہوں آج جو ہے ہم اس تفسیر کے سلسلے میں سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اب آیت نمبر ایک سو دو سے ایک سو پانچ تک جناب ذیشان الجوادی صاحب کے انوار القرآن سے تفسیر سن ترجمہ اور تفسیر سنا رہے ہیں میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ میری جو ہے یہ پیشکش کو آپ لوگ قبول کر رہے ہیں اور یہ تفسیر اور ترجمے کا سلسلہ جاری رہے گا آج کی جو آیتیں ہیں وہ ایک سو دو نمبر ایک سو تین نمبر ایک سو چار اور ایک سو پانچ یہ آیتیں جو ہیں اس کی تلاوت ہوگی اور تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کے بعد تفسیر اور اس سلسلے میں جو آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور الفاظ کی تشریح یہ سب جو ہے آپ کو پیش کی جائے گی اس آیتوں کی تلاوت خاری ڈاکٹر شیخ ایمن صاحب نے کی ہے اور بہت اچھی خوبصورت آواز ہے ان کی اور وہ آپ کے سامنے پیش ہوں گی پہلے یہ آیتیں جو تو بہترین خرد کے ساتھ جناب ڈاکٹر صاحب جو تو آپ کو پیش کریں گے اس کے بعد جو ہے ترجمہ تفسیر اور باقی باتیں آپ کے سامنے پیش ہوں گی بسم اللہ کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتبعوا ما تتلو الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها روت وما روت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إن ما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئ سما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص 
يخص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه سورة بقرة کی ایک سورة نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے اور ان باتوں کا اتباع شروع کر دیا جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں جپا کرتے تھے حالانکہ سلیمان علیہ السلام کافر نہیں تھے کافر یہ شیاطین تھے جو لوگوں کے جادو کی تعلیم دیتے تھے اور پھر جو کچھ دو فرشتوں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر بابل میں نازل ہوا ہے آیت کے اس حصے کے ذیل میں جوادی صاحب جو تفصیل لکھے ہیں وہ آپ کو سناتا ہوں جناب سلیمان علیہ السلام کے بعد شہتی نے کچھ جادو کی کاغذات بنا کر ان کے تخت کے نیچے دفن کر دیے اور بعد میں مجمع عام میں نکال کر لوگوں کو دکھلایا کہ سلیمان علیہ السلام اسی جادو کے زور پر مخلوقات پر حکومت کیا کرتے تھے اور قوم کے احمق افراد ان کے چکر میں آئے یہی صورت حال بے عین ہی بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت وضع کرنے والوں کی تھی کہ اپنی خود ساختہ روایت کو رسول کی طرف منسوخ کر کے عوام کو دھوکہ دینے لگے اور نبی کے خلاف نبی کے نام پر محاذ قائم کرنے لگے اور اسی آیت کے اگلے حصے کی تفسیر میں بتاتے ہیں جنا جہاں فرشتوں کا ذکر ہے وہاں پہ حضرت نو کے بعد جادوگری کا دور دورہ شروع ہوا تو خدا کے خدا نے دو فرشتوں کو وقت کے نبی کے پاس بھیج دیا کہ ان کے جادو کا توڑ تعلیم کریں انہوں نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں نے توڑ کے نام پر کچھ سیکھ کر اس سے فساد کا کام شروع کر دیا یہ امت اسلامیہ کا دوسرا طریقہ کار ہے کہ بعض لوگ نبی کے نام پر تعلیمات گھڑتے ہیں اور بعض صحیح تعلیمات کو غلط طور پر استعمال کرتے ہیں قرآن مجید نے دونوں طریقوں کو قابل مذمت قرار دیا اور اسے یہودی کی یہودی کردار سے تعبیر کیا اس ابن صبا یہودی کے کردار کا ڈھنڈورا پیٹنے والے غور کریں کہ امت میں یہ کردار کہاں پیدا ہوا اور ابن صبا کی ذہنی اولاد کہاں کہاں پائی جاتی ہے وہ اس کی بھی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک یہ کہہ نہیں دیتے تھے کہ ہم ذریعہ امتحان ہے خبردار تم کافر نہ ہو جانا لیکن وہ لوگ ان سے وہ باتیں سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیں حالانکہ علم خدا کے بغیر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے یہ ان سے یہ یہ ان سے وہ سب کچھ سیکھتے تھے جو ان کے لیے مضر تھا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا یہ خوب جانتے تھے کہ جو بھی ان چیزوں کو خریدے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا انہوں نے اپنے نفس کا بہت برا سودا کیا ہے اگر یہ کچھ جانتے اور سمجھتے ہوں آیت نمبر ایک سو تین سورہ بقرہ کے ایک سو تین آیت کا ترجمہ سنیے اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور متخی بن جاتے تو جاتے تو خدائی ثواب بہت بہتر تھا اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا اب سورہ بقرہ کی ایک سو چار نمبر کی آیت کا ترجمہ سنیے ایمان والو را انا ہماری رعایت کرو نہ کہا کرو ونظر نہ کہا کرو اور غور سے سنا کرو اور یاد رکھو کہ کافری کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں ہمارے مولانا مسلمان جب آیات کو فلفور نہیں سمجھ پاتے تھے تو گزارش کرتے تھے کہ سرکار ہماری رعایت کرے اور اس کے لیے ارا انا کا لفظ استعمال کرتے تھے جس کے معنی ہمارے چرواہے کے بھی ہوتے ہیں یہودیوں نے اس طریقے کو غنیمت سمجھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو اسی لفظ سے مخاطب کرنے لگے پروردی عالم نے مسلمانوں کا لہجہ بتوا بدلوا دیا کہ یہودی فائدہ نہ اٹھانے پائیں اسی انداز سے اسلام کی سیاسی حکمت عملی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ دشمن جس طریقہ کار سے فائدہ اٹھانے لگے اسے مسلحت اسلام کے مطابق تبدیل کیا کر دیا جائے اور انہیں استحصال کا موقع نہ دیا جائے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو پانچ کا ترجم سے نہیں کافر اہل کتاب یہود و نصارہ اور عام مشرقین یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر پڑوجرات کی طرف سے کوئی خیر ڈال لو حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل و کرم کا مالک ہے
इन आयतों के फायदे के तौर से जना जवादी साहब तरीर फरमाते हैं जादू एक बहुत पुराना तारीखी कारोबार है जिसकी इब्तदा का पता लगाना मुश्किल है लेकिन ये तय है कि इसका सिलसिला आलमगीर और बाबुल में इसका बेहद जोर था जिसे बचाने के लिए परवरदिगार ने दो फरिश्तों को बशकल बशर भेज दिया ताकि मलक बशर का मालूम ना कहा जाए और इन फरिश्तों ने नहायत दर्जा दयानदारी से जादू की हकीकत और बतलान से बाखबर किया बाद अफराद ने असल जादूरी जादूगरी का तरीक़ा याद कर लिया और बतलान के बजाय जादूगरी शुरू कर दी इस्लाम ने इस अमल को ख़तन हराम कर दिया और सिर्फ इसी शक्ल को जायज़ करार दिया जो फरिश्तों ने अख्तियार की थी कि इसकी तालीम बतलान के लिए हासिल की जाए यहाँ पर मौलाना अहल सुनत की जो मशहूर मुफसर हैं उन जो दुर्र मंसूर जिनकी तफसर की किताब है उसके हवाले से लिख रहे हैं कि दुर्र मंसूर की रिवायत है कि जनाब सलमान जिस अंगश्तरी की ज़ोर से हुकूमत करते थे इसे जोजा को देकर बैतुलखला चले गए और शैतान ने धोखा देकर ले लिया तो सलेमान बेदस्त पा हो गए और शयातिन ने दास्तान तैयार कर लीं और दूसरी ये तो उसी में की दुर मंसूर में की रिवायत है दुर मंसूर की रिवायत है कि फरिश्तों ने औलाद आदम के गुनाहों पर तंज किया तो अल्लाह ने दो फरिश्तों को ज़मीन पर भेज दिया और सितारे जहरा को औरत की शक्ल में नाजिल कर दिया इन दोनों की नीयत ख़राब हो गई और इससे बदकारी की तो इन्हें बाबुल में उतार दिया गया जो अजाब की सरजमीन है ये सारी रिवायतें दलील हैं कि सदर इस्लाम में यहूदियों ने किस तरह मुसलमानों के दरमियान घुस कर रिवायतें तैयार कराई हैं और अम्बिया मलाइका नजुम फलक सबको गुनागार गलतकार और खातिल साबित कर किया है